ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏகப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரி சம்மந்தமான விஷயங்களில் எந்தெந்த மூலையில் இருந்தாலுமே அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி பார்க்க ஆர்வப்படுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் மறைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரிஞ்சிக்க ஆர்வமாக இருக்கிறோம் ஆனால் இந்தியாவில் க கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கிற விஷயங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறத ஏன் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் தெரியல இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மே ஏழு டாஸ்மாக்கை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த விஷயம்தான் நேற்றைய நி நேற்றையிலேருந்து நியூஸில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இதற்கான பல்வேறு கைட்லைன்ஸையும் பல்வேறு கண்டிஷன்ஸையும் வெளியிட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு வெவ்வேறு டைமில் மூணு வெவ்வேறு தரப்பினர் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு நாளைக்கு ஒருக்க தான் நீங்கள் போய் கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட ப்ரூஃபோட தான் நீங்கள் போய் அதை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைமில் எதுக்கடா டாஸ்மாக் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க கொரோனா கேசஸ் வேறு லெவலில் எகிரிட் இருக்கு இந்த டைமில் வந்து டாஸ்மாக் தேவையா அப்படிங்கிறாங்க இதில் அரசு தரப்புலேருந்து வைக்கப்படுறது என்ன நாங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டுக்காக திறக்கல மக்களோட நலனுக்காக வந்து தான் திறக்குறோம் ஏன்னா மற்ற மாநிலங்களில் திறக்கிறனால அங்கே போகிறாங்க மக்கள் அதனால் அதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இங்கே திறக்குறோம் அப்படின்னு பல விஷயங்களை கவர்மெண்ட் முன்னே வச்சாலுமே டாஸ்மாக் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்துச்சு அது எப்போ பீக்கில் போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அதோட விளைவு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் தலைவரான ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஒரு சட்டத்தை பிறப்பிக்கிறாரு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந் தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வரப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்தை போடுறாரு அது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்கள் நீடிச்சிருக்கு அதனால் பல உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுது என்னடா சட்டம் போடுறதுனால உயிரிழப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஏன்னா மதுவிலக்கை அறிவிச்சதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துலையுமே லிக்விட் கிடைக்காததுனால அங்கே இருந்த சில பேர் வந்து கள்ளாச்சாரம் காய்ச்சி குடிச்சதுனால இறந்து போனாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த அப்போதைய ஆளுங்கட்சியான திமுக என்ன பண்ணாங்க இதில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் வேறு பலியே இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் கொஞ்சம் சில த எழுவத்தி ஒன்றில் சில தளர்வுகள் மூலம் இந்த மதுவிலக்கை தளர்த்துனாங்க மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் அவங்க மதுவிலக்கை அமுல்படுத்தினாங்க இதனால் திரும்பி மக்கள் வந்து கள்ளச்சாரம் பக்கமும் கல்லுகள் பக்கம் பணங்கள் தென்னங்கல் போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டதுனால இனிமேல் மதுவிலக்க கடைபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அரசாங்கம் எம்ஜிஆரோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் டாஸ்மாக் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை அரசாங்க நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து அனைத்து மதுபான விற்பனை நிலையங்களையும் அரசாங்கத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்தார் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த எதிர்கட்சியான திமுக அப்போ பல கண்டனங்களை வச்சு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதனால் பெண்களிடையே அதிக செல்வாக்கு பெற்ற திமுக ஆட்சிக்கு வந்தாங்க ஆனால் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க உண்மை நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக இன்கம் வருது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணோம்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் தமிழ்நாட்டோட எக்கனாமிக் ப செம்மையாக அடிவாங்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட திமுக அந்த முடிவை மாற்றிக்கிட்டு திரும்பி அவங்களும் டாஸ்மாக்கை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திமுக தன்னோட தேர்தல் அறிக்கையில் பழையபடியான பூரண மதுவிலக்கை கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தினாங்க ஆனால் அதிமுக அதுக்கு நேர் மாறாக பூரண மதுவிலக்கு அப்படிங்கிறது கொ கொண்டு வர இயலாது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக படிப்படியாக தலைவர்களுடன் மதுவிலக்கை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தன்னோட தேர்தல் அறிக்கையில் வச்சாங்க இதனால் அதிமுக ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தாங்க வந்த உடனே அப்போதைய முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா பன்னெண்டு மணி நேரம் இயங்கப்படுற டாஸ்மாக்கை பத்து மணி நேரமாக குறைச்சாங்க அதனோட விளைவாக தான் காலையில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற டாஸ்மாக் மதியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து நைட்டு பத்து மணிக்கு பூட்டப்படுது இந்த விஷயம் இப்போ கொரோனா வரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அமலில் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அது இன்றைக்கி கடையில் திறக்கிறப்ப புதிய சட்டமாக காலையில் பத்து மணி முதல் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் செயல்படுத்திட்டு வராங்க ஒருவேளை கொரோனா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதுவே வந்து அமலில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்பப்படுது இதனோட இன்கம்மை வச்சு தான் பல அரசு துறைகளுக்கு சம்பளம் அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு மிகவும் அதிர்ச்சி தர ஒரு விஷயம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டாஸ்மாக்கை நம்பி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களோட தொழில் அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்படும் இதனை எதிர்த்து தான் டிராஃபிக் ராமசாமி அப்படிங்கிற வக்கீல் வந்து போதைப் பொருள் அப்படிங்கிற அரசால் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமே தவிர அதனை விற்க அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பொதுநல வழக்கு
எல்லா கட்சிகளோட தேர்தல் அறிக்கையிலையும் மதுவிலக்கு பூரணம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எல்லா காலகட்டங்களையும் இருந்திருக்கு ஆனா அதை செயல்படுத்துறதுக்கான வழிகள் தான் யாருக்குமே தெரியல நம்ம வந்து ஒரு மாற்று வழியை ஏற்படுத்தினா மட்டுமே தான் இப்பையில இருந்து ஏற்படுத்தினா மட்டுமே தான் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வந்து நம்ம வேற இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நுழைஞ்சு அதுல எக்கனாமிக் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிக்கிறேன் ஸோ என்னோட சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா டாஸ்மாக் அப்படிங்கிறது பூரண மதுவிலக்குக்குள்ள போகணுமா இல்ல போக கூடாதா அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லுங்க நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன்